。嗨，好久不见。嗨，你又见面来了哦。上海怎么这么冷啊？娜娜还是你聪明，穿的那么厚。你以为这都跟福建似的，一件衣服过一冬？<笑>我怎么可能只穿一件衣服啊？我至少也得准备七件嘛，不能一天穿一样的吧？行了，莎莎，就这点事儿，至于你在这嘚瑟吗？这要是去了我们哈尔滨呢？你还不得冬眠了呀？往年的总结会不是在丽江三亚，就是 Fukit r i d e n 今年怎么在这个时间开会？还是在上海？太不寻常了！不会真像他们说的，咱们公司没有钱了吧？瞎说！刚引进的五千万美金呢，且够花一阵。不管怎么着，今年这年会不一般。听说来了个总结，搞了个什么新代理商制度，专门针对咱们几个动刀子。不能吧？那初来乍到的，想做出点成绩，全给你仗着咱们。他不跟咱们示好，还敢主动挑衅。对，不管他什么路子，兵来将挡，水来土掩。想在咱们几个头上动刀的，咱们也不是吃素的。联合起来，灭他！都来了 ，Hello， 这次开会有什么特殊主题啊？哎呀，年终总结惯例有什么特殊主题呀、啊？哎。不是来了一个新的什么总监吗？这会不就他搞出来的吗？什么路子？李总自有定夺，放心吧。咱们先去宴会厅吧，今天晚上的晚宴啊，老丰富了。<笑>走吧，走吧。徐总，徐总。严严经理说，下午的活动流程要改一下，先不开会了。为什么呀？这不都定好的事儿吗？他说他们都刚下飞机，有点累了。于总就安排他们自由活动，先放松放松，晚上直接去宴会厅参加晚宴，明天上午再开会。你看我怎么跟你说的？这些人都是他亲戚，一上来就给你一下马威。你们先去忙吧，我去问问看。不是要开会吗？为什么临时改行程？等一下你就知道了。今天是许诺第一次在外部经理前面亮相，我不希望出任何的差错。能有什么差错？我是为许诺着想。这些地区经理刚下飞机就要开会，实在太紧张了。我觉得应该先参加一个 party， 轻松一下，这样对业务也有帮助。你这么认为吗？我有件事情想问你，你请许诺来，是不是有私心？什么意思？你在雪山上救的人，是不是许诺？那天我帮张妈在陪你登山时丢的手套，后来我发现，另外一只在许诺那里，所以他很早就知道是你救了他。不知道，他也没必要知道。这件事情，越想我越不安。时间越久，我越发现你们之间有这么多的瓜葛。在雪山上，你为了救他失去小雨，现在你又把他留在你身边，你对他所做的一切，都让我怀疑你们之间到底发生了什么。我叫他进来，单纯是因为迪欧的形势很不好，需要有能力的人来操盘。其中不涉及私人情感，我希望你能够认清这一点，一切以工作为主。可是你对他，我欣赏他的工作能力。我没有告诉他雪山上的事情，是因为我不希望别人以为我是在以救命之恩作为交换。这样你懂吗？我不懂。我很笨，我不知道你说的话是真还是假，但这件事对我很重要，我只想把这件事情搞清楚。那你现在搞清楚了吗？话题要开始，我先进去
立一下。在宴会之前呢，我们有请沈总为我们大家致辞。至死不敢当，简单说两句。今年年会决定办在上海，这个决定有点仓促。幸亏行政部门的同事呢非常给力，各项细节打点非常到位。行政部门的同事辛苦了，谢谢沈总。今年年会的主题两个字：变革。为什么变？怎么变？会越变越好，还是越变越坏？我相信各位在心里面都有疑惑，跟自己的意见。明天上午，我有专门的时间让各位提出讨论。在这边，我想讲的是，我不在的这段时间，幸亏有各位的不离不弃、坚持跟付出，让迪欧才有今天的局面。我代表迪欧，感谢大家。不可讳言的，迪欧现在面临的是更大的困境以及困难。而如何解决这些困难，我认为要仰赖高效的经营管理。为此，我请来了许诺。许总是目前这个行业最成功的职业经理人，我相信，在他的引领之下，迪欧一定能够走出困境，再创辉煌。请大家跟我一起支持他，欢迎他。加油！